xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với kênh Móc Lên của Dương Liệu Handmade Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc túi Quai sách kẹp nách rất là dễ thương như thế này Mình hướng dẫn cho các bạn là phiên bản mini nhỏ xíu thôi Là chúng ta có thể sử dụng cho em bé được hoặc là người lớn đều được Em bé thì chúng ta đựng được những cái thứ linh tinh của bé rất là dễ thương nè Còn nếu mà người lớn á, thì chúng ta sẽ đựng được cái kích cỡ này là vừa cho chiếc túi đựng điện thoại của chúng ta nè Vừa được cỡ tiền, thẻ ATM, son, phấn hoặc là những cái đồ gì dụng cụ nhỏ nhỏ như thẻ xe đồ các bạn đó rồi chúng ta có thiết kế cái phần quay sách này kẹp nách này rất là dễ thương nè và mình có trang trí thêm cái cục bong bong ở trước túi này để, để chúng ta tạo một cái điểm nhấn cho chiếc túi đó thì cái trend năm nay của chúng ta là những chiếc túi kẹp nách nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi chứ không có bự lắm đó thì chiếc túi này chúng ta để được rất là nhiều đồ đó, căn bản là nó rất là đơn giản dễ móc và rất là xinh xắn à, thì cái phiên bản này mình hướng dẫn cho các bạn là phiên bản nhí à, nó sẽ có kích thước là mình đo cho các bạn xem nha chiều dài của chiếc túi có kích thước là 20,5 năm nè các bạn còn bề ngang của chiếc túi nó sẽ có kích thước là 10 cm đó thì nó rất là tiện cho mình sử dụng đi chơi đi siêu thị hoặc lại đi cà phê nhỏ nhắn xinh xắn nó là dễ thương đáng yêu và nếu mà bon chen cho bé thì cỡ này là bé cỡ 3 tuổi đến 10 tuổi là các bé sách rất là dễ thương nè các bé mà mới đi lầm đẫm á sách cái túi này cũng rất là đáng yêu đó, nó có cái cục bông bông làm điểm nhắn nữa rất là xinh xắn dễ thương lắm trời thì để mà móc hoàn thành được một chiếc túi như thế này á thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cuộn len mi bò 50 gram thôi một cuộn này là vừa đủ chiếc túi cho cái cỡ này còn các bạn mà móc cỡ lớn hơn thì các bạn sẽ chuẩn bị len nhiều hơn chút xíu nha một cuộn mi bò như thế này thôi là đủ và chúng ta chuẩn bị thêm một chút xíu len màu trắng để chúng ta trang trí cái cục bom bom này nè chút xíu thôi là đủ nha các bạn rồi dụng cụ kim móc của chúng ta hôm nay mình sẽ sử dụng kim móc hai đầu cánh nhựa chúng ta móc đầu lớn là 4 trên không nè một cái thước đo này để chúng ta có thể đo cái thước túi và sợi dây chúng ta mong muốn đó sợi dây chúng ta mong muốn một chiếc kéo cắt len và cái dụng cụ mà không thể thiếu bé bé xinh xinh như thế này đó là kim khô len để chúng ta khâu ráp túi nè khi móc túi lúc nào chúng ta cũng phải có cái kim khô len này để chúng ta ráp phần túi cho nó đẹp ha rồi thì để bắt đầu vào móc chiếc túi này thì các bạn sử dụng cho mình đầy đủ các dụng cụ và len sợi tự do nha thì mình hướng dẫn các bạn là len như bò còn các bạn có len gì thì các bạn sẽ sử dụng len đó và kim móc tương ứng để chúng ta móc cái, cái chiếc túi này cho nó đẹp đạt được kích thước như mong muốn nè rồi chúng ta bắt đầu vào thực hành nha đầu tiên các bạn sẽ lấy len và tạo cho mình một nút thắt nha rồi các bạn cho kim vào vòng tròn chúng ta lấy sợi cuốc qua chúng ta được một nút thắt đầu tiên nè rồi các bạn sẽ móc cho mình một mũi xích đầu tiên một mũi thứ hai thứ ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi các bạn sẽ làm tương tự cho mình tổng là 38 mũi móc xích nha sau khi móc đủ 38 mũi móc xích rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đổi mũi móc nè rồi mình sẽ lấy len và đâm kim vào chân móc thứ ba các bạn bỏ chân đầu tiên nè chân thứ hai nè móc vào chân thứ ba đây một mũi nửa kép Đó. và chân kế tiếp một mũi nửa kép Đó. mũi nửa kép là chúng ta sẽ lấy len cho qua chân móc và ngoắt sợi len vào hết ba vòng tròn trên kim luôn là ta được mũi nửa kép Đó. rồi các bạn sẽ làm tương tự cho mình mỗi chân móc một mũi nửa kép nha Đó, các bạn thực hiện đều cho mình mỗi chân móc một mũi nửa kép chúng ta sẽ có tổng là 36 chân móc nhé 
đó, các bạn cứ làm chậm chậm từ từ để cho các chân móc của chúng ta nó đều tay đó. các bạn sẽ làm chậm như thế này để chân móc của chúng ta nó đều tay nha rồi các bạn sẽ thực hiện tương tự một chân một mũi nửa kép tương tự cho đến chân móc thứ 36 luôn đến chân cuối cùng này luôn các bạn nha đến chân móc thứ 36 thì chúng ta đã được một hàng thẳng như thế này và tay móc đều thì khi chúng ta kéo ra thì cái sợi len nó thẳng như thế này nó không có bị cong và bị mo các bạn nhé rồi bắt đầu chúng ta lên hàng nha mình sẽ lên cho mình và các bạn lên cho mình là hai mũi xích nè một hai chiều cao của mũi nửa kép là nó tương ứng với hai mũi móc xích đó, cho nên mình muốn lên hàng là mình phải lên hai mũi móc xích nha rồi chúng ta sẽ quay sợi len lại nè các bạn sẽ móc cho mình mũi nửa kép vào trong móc đầu tiên rồi tiếp tục mũi nửa kép vào trong móc thứ hai chân thứ ba đó các bạn cứ móc đều cho mình mỗi trong móc một mũi nửa kép nha đây mình sẽ quay lên lại và mình móc móc phần ngược đó, mỗi trong móc một mũi nửa kép chúng ta cũng thực hiện đều cho đến chân móc thứ 36 này luôn các bạn nhé rồi đến chân móc thứ 36 của hàng thứ hai thì chúng ta đã được hai hàng móc như thế này và bây giờ các bạn sẽ lên cho mình hai mũi móc xích để tiếp tục hàng thứ ba nha đây rồi các bạn cũng xoay phần lên lại nè xoay phần lên móc lại chúng ta cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép chân thứ hai một mũi nửa kép chân thứ ba một mũi nửa kép đó các bạn sẽ đi đều cho mình cứ mỗi chân móc một mũi nửa kép hết đều tay như vậy nha rồi chúng ta sẽ móc hết bên này là chúng ta xoay phần len ra chúng ta móc bên này đó là các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự như vậy cho mình nha và chúng ta sẽ móc tổng phần hàng mũi nửa kép này tổng là 25 hàng thì bây giờ chúng ta đã được hai hàng rồi mình đã bắt đầu lên hàng thứ ba thì các bạn sẽ còn lại là tổng 23 hàng nữa thì các bạn móc đến hàng thứ 25 rồi chúng ta sẽ dừng lại nha tổng cộng là đến cái phần này luôn là tổng cộng hết tất cả là 25 hàng móc mùi nửa kép này thì chúng ta sẽ dừng lại để bắt đầu mình hướng dẫn cho các bạn móc phần viền và phần lên dây nha Đó, khi chúng ta móc đến hàng thứ 25 thì chúng ta được một mảnh hình chữ nhật như thế này các bạn nha Đó, khi các bạn móc đều tay thì các bạn để ý nè tất cả các hàng móc nó đều sẽ có cái hình nổi gân lên như thế này nó rất là dễ thương đó một hàng móc mũi ngược một hàng móc mũi thuận thì cái chiếc túi của chúng ta nhìn nó sẽ có cái hoa văn nó lạ lạ như thế này đó rồi khi các bạn gấp đôi lại nè đây khi các bạn gấp đôi lại như thế này thì nó giống như một chiếc ví cầm tay của chúng ta vậy đó đó cái kích thước này là chúng ta bỏ vừa chiếc túi đựng điện thoại đời mới nè đó kích thước của chúng ta chịu ngang nó là 19 cm còn bề rộng của nó là 9 cm đó các bạn sẽ điều chỉnh nếu mà các bạn muốn móc rộng hoặc là muốn móc chặt chút xíu thì các bạn có thể điều chỉnh cái phần này nha đây là mình ra cái kích thước vừa với túi đựng điện thoại đựng tiền hoặc là bó thẻ đó cho nó vừa và cỡ này cũng là vỡ cỡ vừa cho em bé tầm từ 3 tuổi đến 10 tuổi nè các bạn xách cái túi này rất là cân rất là dễ thương đó. nếu các bạn mà điều chỉnh muốn to hơn chút xíu thì chúng ta đựng nhiều đồ thì chúng ta có thể điều chỉnh thêm khoảng 3 đến 4 hàng bụi nửa kép trên này nữa nha đó, để cái chiếc túi của chúng ta nó rộng lên chút xíu rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc tới phần viền để chúng ta rác chiếc túi nha đây, các bạn móc đến hàng thứ 25 thì các bạn đừng có cắt chỉ để chúng ta bắt đầu móc phần đường viền nha rồi các bạn sẽ lên cho mình một mũi xích nè một mũi xích nè rồi các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn vào ngay chân đầu tiên này này các bạn đây một mũi đơn 
Đó. Chân thứ hai cũng một mũi đơn. Đây, các bạn sẽ để ý nè. Trên cái hàng ngang này nó sẽ có mũi trong móc tương ứng này chúng ta sẽ móc một mũi đơn nhé. Đó. Đó, các bạn cứ đi đều cho mình mỗi trong móc một mũi đơn Đó, các bạn cứ lặp lại hết cho mình cái hình chữ nhật của cái túi này Rồi mỗi trong móc chúng ta móc một mũi đơn đều tay với nhau không có siết chặt tay quá các bạn nhé Đó. bạn sẽ đi cho mình đều hết cái ô vuông này hết cái hàng này mũi đơn rồi các bạn sẽ bắt đầu bốn cái góc này này các bạn để ý này mình có bốn góc này thì các bạn sẽ thêm cho mình mỗi góc này là hai mũi đơn để cho cái góc của chúng ta nó vuông lại nha đây mỗi góc này hai mũi đơn còn chúng ta sẽ đi đều mỗi chân móc một mũi đơn ở hàng này đó chúng ta sẽ viền đều hết viền đều hết tất cả mỗi chân móc một mũi đơn hết các bạn luôn nha Rồi đến cái gốc ô vuông này các bạn nè Rồi mình có một sợi chỉ thừa lúc nãy mình vừa khởi tạo á Thì thì các bạn sẽ móc vô luôn cho mình nha Đây Các bạn sẽ móc ngay chỗ ô vuông đó là hai mũi nè Đó để chúng ta tạo thành cái hình vuông á các bạn Rồi cái sợi chỉ thừa này nè Các bạn sẽ móc vào luôn Chứ các bạn đừng có cắt nha Đó Ở đây nó sẽ có mũi chân móc để chúng ta móc vào một mũi đơn này nè Đây Các bạn kẹp luôn cái sợi chỉ thừa này Chúng ta đi hết đường luôn nha Mình đừng có cắt sợi Đó, Các bạn sẽ nẹp hết cho mình như thế này Mỗi chân móc một mũi đơn Các bạn móc đều tay Đừng có chắc tay quá Chắc tay quá lát mình ráp cái túi á Nó sẽ bị vinh Nó sẽ bị mo cái túi Còn móc đều tay thẳng tay Thì cái túi của mình ráp nó sẽ bằng Nó không có bị vinh nữa đó khi các bạn móc hai mũi ở cái ô vuông này thì cái túi của chúng ta nó sẽ có viền đẹp nè đó các bạn cứ đi viền mũi đơn cho mình hết nha hết tới góc bên bên này và tới góc bên này luôn rồi chúng ta sẽ giáp tiếp lại đây mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn nữa nha cho đến hàng cuối cùng để chúng ta tiếp giáp với cái mũi móc đầu tiên của chúng ta mũi đơn đầu tiên của chúng ta ở mép bên này nè đây thì các bạn cũng đi cho mình một mũi giờ nha đó từ mũi bên này cho đến mũi bên này chúng ta kết thúc hàng bằng một mũi giờ nè đó rồi các bạn siết chặt lại là chúng ta đã hoàn thành xong được cái hình tam giác như thế này rồi đó, đó. khi các bạn ghép lại thì nó có hình một chiếc ví như thế này rồi nha À, để chúng ta ráp chiếc túi được đẹp hơn thì chúng ta sẽ viền thêm một hàng mũi đơn tương tự như vậy nữa đó thì các bạn sẽ đi cho mình đều mũi trong móc một mũi đơn và bốn cái góc ô vuông này chúng ta là làm hai mũi nha bốn góc ô vuông này chúng ta làm hai mũi còn tất cả mũi trong móc chúng ta sẽ móc một mũi đơn hết Rồi, đầu tiên các bạn cũng lên cho mình một mũi xích nè rồi các bạn sẽ móc mũi trong móc một mũi đơn cho mình đó đây là hàng thứ hai thì nó có thể hiện cái chân móc rõ ở hàng thứ nhất rồi thì chúng ta sẽ móc rất là nhanh đó cứ mỗi chân móc chúng ta sẽ móc một mũi đơn nha các bạn rồi gặp, sẽ gặp nhau ở cuối hàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu hướng dẫn khâu ráp cho các bạn đó mình sẽ viền thêm hàng thứ hai nữa và các bạn cũng nhớ là đi đều tay vừa tay thôi đừng có chặt tay nhé rồi đến trong móc cuối cùng của hàng đơn thứ hai này các bạn các bạn cũng móc cho mình một mũi dời để kết thúc hàng giữa hai chân móc này luôn nhé đây các bạn sẽ đi một mũi dời vào rồi chúng ta sẽ chữa lên chút xíu rồi chúng ta sẽ góc cái miếng này lại nè đó cái hàng mũi đơn này chúng ta để ở mặt ngoài nha các bạn hàng mũi đơn mà mà mặt mặt thuận á chúng ta để bên ngoài còn mũi ngược á chúng ta sẽ để vào bên trong đây khi gấp chiếc túi lại thì chúng ta có được hình chữ nhật như thế này rồi 
Rồi, bây giờ các bạn sẽ cắt cái sợi len bên này để chúng ta tiến hành khâu ráp nha. Rồi, các bạn cắt cho mình một đoạn dài giữa tầm 30 cm đi các bạn. 30 cm nè. Rồi. Mình sẽ tiến hành khâu ráp cái túi luôn ha. Rồi, các bạn rút sợi len này cho mình luôn nè, rút chặt vào. Rồi, chuẩn bị cho mình một kim khâu len. Để chúng ta tiến hành ráp túi nè. Rồi, luồn kim, luồn sợi chỉ vào trong kim. Chúng ta sẽ ráp hai bên hông túi này. Cái đáy thì chúng ta đã có rồi nè, chúng ta ráp hai bên hông túi này, còn phần miệng này thì chúng ta chừa lại nha. Rồi, mình sẽ ráp túi trước rồi mình mới bắt đầu trang trí sợi dây. Rồi, thủ thuật ráp túi thì nó sẽ đơn giản thôi, không có gì khó lắm các bạn. Và các bạn sẽ bóp cho mình hai mép. Đầu tiên các bạn sẽ điều chỉnh hai mép này phải bằng nhau nè. Hai mép này phải bằng nhau nè, rồi để ta vuốt thẳng xuống cái phần này thôi. Rồi đầu chúng ta sẽ khâu ráp túi các bạn sẽ để ý nè chúng ta luồn kim một mũi đơn á nó sẽ có hai mép len như thế này nha các bạn rồi hai mép len như thế này thì chúng ta luồn kim một mũi đơn bên này tương ứng với một mũi đơn ở bên này đó các bạn thấy hai mũi đơn nó nằm song song nhau nè tạ chúng ta sẽ cho kim vào một mũi đơn của hai mép len bên này đâm xuyên qua một mũi đơn của hai mép len bên kia đó và chúng ta sẽ rút kim lại đây đó, rút chặt lại thì chúng ta đã tạo được một điểm cố định nó rồi này đây rồi các bạn sẽ cho kim thêm một hàng nữa để cái phần tiếp giáp của chúng ta này nó chắc hơn đó mũi kế tiếp nha các bạn đây mũi kế tiếp chúng ta cũng siết chặt lại như thế rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự cứ mỗi mũi đơn bên này chúng ta sẽ đâm kim qua bên kia nó tương xứng như vậy đó các bạn đấy vậy nha các bạn đó cứ các bạn cứ đâm như vậy đó cái thủ thuật ráp túi nó rất là đơn giản quan trọng là các bạn xác định hai mũi đơn nó đối lập nhau thì khi các bạn ráp vào thì nó sẽ ra như thế này à, nó sẽ không lộ cái đường ráp đó các bạn siết chặt lại nó sẽ không lộ cái đường ráp ra ngoài đó chúng ta cứ ráp mũi chân là một mũi như vậy đó, các bạn cứ ráp đều như vậy nha đó nó rất là đơn giản đây khi chúng ta căng tuổi ra thì nó là được như thế này nè đó rồi các bạn sẽ ráp cứ tương tự như vậy cho mình đến hàng cuối cùng nha mỗi mũi đơn bên này tương ứng với một mũi đơn bên kia và siết chặt lại Đó, các bạn ráp đến phần cuối cùng rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn giấu sợi len nha rồi, đến đoạn cuối cùng này các bạn muốn chắc các bạn sẽ đi cho mình thêm một mũi nữa đó các bạn sẽ đi vòng lại thêm một mũi nữa và vòng lại chân cuối thêm một mũi nữa để chúng ta chắc cái phần cuối cùng của cái đáy túi này các bạn đó nha là khi mà chúng ta ráp nó chắc như thế này rồi rồi chúng ta bắt đầu giấu lên nè các bạn sẽ giấu ngược vào đây giấu ngược lên trên này và giấu thật là sâu vào nha để chiếc túi của chúng ta nó không có bị tụt lên ra hoặc các bạn cũng có thể giấu ngược vào đáy túi này cũng được nè đó tại vì nó cùng một màu á cho nên các bạn muốn giấu ở đường nào cũng được hết các bạn miễn các bạn thuận tay là các bạn có thể giấu lên được nha đó nếu các bạn đâm kim vào mũi móc nào các bạn thấy nó thuận tay thì các bạn giấu vào giấu nhưng mà giấu phải sợi len của chúng ta giấu cho thật là sâu sâu vào để chúng ta xài túi thời gian dài nó không có bị bung cái sợi len giấu này ra nha đây mình giấu có tới 10 mũi luôn nè đó à, chúng ta siết chặt lại nha rồi mình sẽ cắt lên cái sợi lên thừa này đi nè rồi chúng ta đã ráp được một bên túi nè à, cái đường ráp của chúng ta nó không có lộ à, nhìn nó rất là sắc sảo này các bạn các bạn nhớ phải ráp đều tay nha rồi còn bên này 
bên này chúng ta cũng ráp tương tự như vậy và bên này thì chúng ta cắt len còn bên này đó khi chúng ta ráp chúng ta sẽ để sợi len lại để chúng ta bắt đầu móc sợi dây câu luôn để lát chúng ta khỏi phải câu thêm vào một sợi nữa nha rồi các bạn chuẩn bị cho mình một sợi len xanh tiếp để chúng ta ráp bên này mình vừa ráp mình vừa chưa sợi lại để lát chúng ta sẽ móc phần quay luôn rồi, các bạn cho len vào này rồi, phần này thì chúng ta chữa lại dài dài như thế này nè để chúng ta khâu nha rồi mình cũng áp cái phần rồi, mình áp hai cái 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 mũi đơn hai cái mũi đơn đầu tiên của cái phần ô vuông này này chúng ta áp lại với nhau đó chúng ta sẽ khâu ráp từ cái phần đó trở xuống để cho cái mũi móc của chúng ta nó đều tay nè và cái phần túi của chúng ta ráp nó cũng đẹp đó các bạn sẽ cho kim vào tương tự như vậy rồi khi chúng ta cho kim vào thì cái sợi dây này này cái sợi dây này này chúng ta sẽ chưa lại nha đó chừa lại để lát nữa chúng ta sẽ móc cái phần quay lên mình đừng có cắt sợi này nha rồi còn này mình sẽ tiến hành trên kim á, một đoạn dài khoảng tầm 30 cm để chúng ta bắt đầu khâu ráp nè đó thì các bạn cũng khâu tương tự như vậy nha ở hai cái điểm đầu và điểm cuối này thì chúng ta khâu thêm hai mũi để cho nó chắc còn các cái mũi còn lại thì chúng ta cứ khâu mũi trong móc một mũi thôi là được đây các bạn sẽ khâu vòng lại hai vòng để cho cái mũi của chúng ta nó chắc đó rồi bây giờ các bạn cứ khâu đều giống như bên kia vậy nhé mũi trong móc chúng ta khâu một mũi bên này tương xứng với một mũi bên kia rồi vậy đó các bạn cứ khâu liên tục dạy cho mình nha chắc tay nha đó cứ khâu tương tự như bên kia là được rồi. rồi các bạn sẽ khâu đến điểm cuối này chúng ta giấu lên rồi bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn móc sợi dây nha khi chúng ta ráp hoàn chỉnh hai phần túi như thế này giấu chỉ rồi thì chúng ta sẽ được cái túi như thế này rất là xinh xắn nè và các bạn sẽ mở miệng túi ra các bạn thấy nè một móc của chúng ta rất đều cho nên là cái túi của chúng ta rất đẹp rồi bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện móc sợi dây nha đây thì các bạn nếu mà các bạn có hạt hạt ngọc trai á thì các bạn sẽ luồn cái hạt ngọc trai nó vào cái sợi len này này các bạn sẽ luồn nó khít với nhau luôn mỗi hạt các bạn đều luồn thẳng vào sợi dây này nè đó rồi các bạn sẽ kết sợi dây lại một hàng ngọc trai như thế này nhìn cái túi nó rất là sang mà hiện tại là tại vì mình không có hạt ngọc trai để mình hướng dẫn các bạn á cho nên mình hướng dẫn các bạn bằng sợi dây luôn thì các bạn móc bằng sợi dây len luôn là chúng ta sẽ hoàn thành được cái túi nha rồi khi cái sợi dây nó đang ở bên này nè nó đang ở nằm ở một bên này nè để chúng ta điều chỉnh nó lên chính giữa này chính giữa này để cho ta móc với phần quay cho nó cân xứng á rồi thì các bạn sẽ đâm kim đâm kim vào trong móc ngay chỗ cái sợi dây đó các bạn đó đâm hai sợi luôn nha đâm hai mũi bên này và hai mũi bên kia là ta đang đâm bốn sợi và chúng ta ngoắc cái sợi dây này lên nè ngoắc lên rồi các bạn sẽ móc cho mình một mũi xích, hai mũi xích, ba mũi xích đó. các bạn sẽ các bạn nhìn nè nó nằm ở chính giữa rồi đó các bạn. Đây. rồi rồi chúng ta sẽ bắt đầu móc đều nha, móc đều mũi xích nha. đó thì khi cái phần sợi dây này á chúng ta có rất nhiều cách để móc sợi dây thì các bạn có cách móc sợi dây nào cho chắc cho đẹp thì chúng ta sẽ móc cái kiểu của các bạn mà yêu thích đó còn mình hướng đang hướng dẫn các bạn đây là đang móc theo mũi nửa kép thì cái sợi dây của chúng ta cũng hướng dẫn cái mũi nửa kép để cái sợi dây nó tiệp với phần túi này nè nhìn nó sẽ có đồng bộ nó tương xứng với nhau cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc sợi dây bằng mũi nửa kép luôn để cho nó tương xứng nha rồi thì các bạn đầu tiên là các bạn sẽ móc mũi xích lên cho mình thì các bạn sẽ canh làm sao cái sợi xích của chúng ta nó có độ dài tầm 35 đến 40 cm nếu là cho các bé đeo á, thì các bạn móc chừng 35 cm thôi còn túi người lớn á, thì các bạn sẽ móc sợi dây lên 40 cm móc sợi dây có độ dài từ bên này câu qua bên này là 40 cm rồi chúng ta sẽ dừng lại mình hướng dẫn cho các bạn kết qua bên này và chúng ta sẽ móc mũi nửa kép lên để cho nó tương xứng với cái mũi móc của cái túi này luôn nha 
đó, khi chúng ta đạt cái sợi dây đến cái mức độ mong muốn của chúng ta rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ khâu nó vào bên này để chúng ta ráp cái phần túi nó lại này các bạn nhớ nè các bạn nhớ cái đường móc của mình nè các bạn phải khâu theo đường thuận nha để cái sợi dây của chúng ta nó không có bị xoắn đây các bạn sẽ khâu nó vào điểm tương xứng với bên này đó, nó không có xoắn cái sợi dây lại đó các bạn cũng khâu hai mép như thế này rồi cho kim vào và móc nó qua luôn rồi đã rồi. các bạn sẽ khâu nó điểm thuận thì cái sợi dây của chúng ta móc vào nó không bị xoắn nha đó nó sẽ như thế này rồi đây là mới có một hàng mũi đơn thôi các bạn rồi một hàng mũi xích dây mũi xích nhỏ thôi thôi cho nên là chúng ta sẽ đi viền thêm một hàng mũi nửa kép nữa để cho cái sợi của chúng ta nó chắc nè rồi các bạn sẽ xếp cái cái phần lên lại cho thiệt là chắc đi để chúng ta sẽ bắt đầu đi thêm mũi nửa kép lên nha rồi chúng ta sẽ cho kim thật chắc vào thêm một mũi nữa nè đó chúng ta lên một mũi xích và móc thêm vào cho mình Như trong móc đó thêm một mũi nữa đây hai, hai, hai mũi kim này chúng ta sẽ đâm thêm một mũi nữa để cho cái phần sợi dây của chúng ta nó chắc chắn nha đó khi nó đã chắc chắn như thế này rồi đó thì các bạn sẽ bắt đầu móc cho mình mũi nửa kép đó để chúng ta cái sợi dây của chúng ta nó chắc và nó dài nó bự hơn khi chúng ta đi thêm một mũi ở trong móc kế bên này nè thì cái sợi móc của chúng ta nó đặt cao cái chiều cao nó đủ để chúng ta móc cái sợi móc cái nửa kép ở vào trong cái sợi xích này luôn nè các bạn rồi chúng ta sẽ lấy lên móc vào mũi này bằng mũi nửa kép nha khi móc mũi nửa kép á, thì cái sợi dây này nó rất là khó cho nên là chúng ta móc vào chúng ta phải để ý kỹ nè trên cái sợi dây này nó sẽ có hai mép len đây mình quay kỹ cho các bạn xem này nó sẽ có hai mép len hướng thuận như thế này và một mép len ở cái phần ngược như thế này đó thì khi chúng ta móc á, là chúng ta sẽ móc lật ngược cái mép ngược này lên chúng ta móc ở trong móc ở cái phần ngược này nè đó để cho khi cái mũi móc của chúng ta nó sẽ đều ở hai bên rồi mình sẽ móc cho các bạn một đoạn rồi chúng ta sẽ thấy cái điều kỳ diệu nó xảy ra như thế nào khi chúng ta móc ở cái mép ngược này rồi chúng ta sẽ lấy lên móc vào ngay cái mũi ngược ở trên này lấy lên nó nó dễ nhưng mà móc vào cái chân móc nó nó hơi khó nên các bạn phải để ý kỹ nha các bạn để ý kỹ để đâm vào mũi chân móc đó một mũi đây mình móc chặt tay quá nên mình lấy lên nó cũng hơi khó này rồi mình lấy lên được rồi nè đây đó, các bạn cứ móc cho mình mũi chân móc một mũi nửa kép nha đây lấy một sợi len thôi các bạn các bạn nhìn trên này nó có ba sợi len này chúng ta quay cái phần ngược lên chúng ta lấy một sợi len duy nhất ở trên cái điểm này thôi nè đó, một sợi len thôi rồi chúng ta sẽ móc mũi nửa kép lại rồi đó các bạn sẽ thấy chiều dài của cái 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 mũi nửa kép này nó bằng với chiều dài của mũi nửa kép ở trên cái túi nè để cho cái phần này nó tương xứng với nhau đó các bạn rồi mình sẽ móc thêm hai ba chân móc nữa nha đó, lấy len ở cái hàng trên này nè các bạn đây đó chứ các bạn đừng đâm vào hai mép len ở dưới này nha đây cứ mỗi trong móc chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép cái phần lấy mũi trên này nó hơi khó chút xíu nên chúng ta phải để ý nè lấy cho nó đều tay và mũi móc của chúng ta nó cũng phải đều nó không có chặt quá đây rồi khi chúng ta móc một mũi ngoắt một trong móc ở hàng trên nó như thế này thì ở dưới của chúng ta nó sẽ còn lại hai mép len nè các bạn để ý này nó sẽ có hai mép len nó đang hình chữ V với nhau như thế này và ở phần trên này chúng ta khi chúng ta móc hoàn thành nó cũng có hai mép len đang hình chữ V này thì cái sợi dây của chúng ta nó mới bằng nè nó mới bằng và nó không có bị xoắn đó bây giờ cho nên mình mới hướng dẫn các bạn là móc một mép ở cái phần này đó đó cái sợi dây nó có đây là hai mép nè 
lật ngược lại thì nó có một mép này chúng ta chỉ móc một mép ở trên thôi đó, để cho cái sợi dây của chúng ta khi móc xong nó sẽ có hai mép ở dưới hai mép ở trên để sợi dây chúng ta nó sẽ cân đối nha rồi các bạn sẽ móc tiếp cho mình tương tự cho đến hết cái phần này rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn kết lên ở cái phần này để cho chiếc túi của chúng ta nó cân nha rồi các bạn móc đến trong móc cuối cùng rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu kết lên vào cái túi này nha thì cái chân móc này là chân móc cuối ở cái sợi bên này thì cái sợi bên này chúng ta kết vào chân kế bên nha để cho chiếc túi của chúng ta cái sợi dây nó cân nó nằm ở hai mũi chứ chúng ta không kết vào mũi này chúng ta sẽ kết cái mũi kế bên để cho nó tương ứng với sợi dây bên này nè đó nó hai mũi nằm kề nhau À, tại vì cái sợi dây của chúng ta các bạn nó bè cho nên là chúng ta phải kết hai mũi nằm kế nhau nó mới không có bị lệch sợi dây nha rồi hai mũi ấy, chúng ta cũng kết đây nè chúng ta cũng đâm hai mũi vậy đó hai mũi đơn kế nhau vậy đó các bạn đó à, khi chúng ta siết lại thì nó sẽ đều như thế này rồi các bạn muốn chắc hơn nữa thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một mũi xích đây rồi chúng ta sẽ bắt đầu cắt sợi len và mình sử dụng kim khâu len để mình khâu cái sợi len thừa này vào trong cái túi cho thật là chắc nha thì lỡ cái túi này mình đựng cái gì mà nặng nặng á thì mình phải khâu, khâu cho thật là chắc để mình xài cho nó được bền đây thì các bạn sẽ đâm kim vào ngay chân móc đó luôn rồi chúng ta giấu len vào và đâm vào hai mũi đối xứng nhau luôn các bạn nhé đó đâm chân bên này và đâm về chân bên kia luôn để cho hai mũi nó đối xứng nhau không có bị lệch cái quai của mình rồi để chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ đâm kim vào hai chân móc kế bên đó chúng ta sẽ đâm qua đâm lại hai lần đó, để cho cái mũi móc của chúng ta nó chặt nó không có bị xúc ra nè chặt cái phần này nha các bạn đây cái phần mũi móc này nè lúc nãy chúng ta móc có một sợi thôi chúng ta móc có một sợi vào thôi cho nên bây giờ là chúng ta sẽ khâu thêm đó khâu thêm xuống chút xíu nữa cho nó chắc cái sợi đó lại cả hai chân móc chúng ta cũng đều khâu như vậy đó các bạn đấy mình khâu thêm xuống nha lấy lên từ ở trên đó khâu thêm xuống cho nó chắc cái mũi móc rồi chúng ta mới giấu lên và kết thúc nè rồi bây giờ cái sợi dây chúng ta quá chắc rồi ha mình đi một lần tới 6 mũi rồi đó rồi chúng ta chỉ việc giấu lên vào bên trong thôi là xong rồi rồi giấu lên mình cũng giấu sâu sâu chút xíu nha đó, chúng ta giấu sâu sâu vào chút xíu là xong rồi mình sẽ cắt cái sợi thừa này nữa là ok cái túi rồi nè rồi mình sẽ sẽ lại cho các bạn xem nè đó, khi chúng ta móc hoàn thành á, thì cái sợi dây của chúng ta nè nó sẽ có cái cái bạn nó to như thế này nha đó, cái bạn nó to nó tương ứng với cái mũi móc của cái túi này luôn rồi thì khi chúng ta sách lên nè cái quay nó sẽ như thế này rồi sẽ các bạn sẽ trang trí cho mình như sau các bạn sẽ cho mình một hạt nút bóp hoặc là một hạt nút hít ngay chính giữa túi nè đây ngay chính giữa túi này nè các bạn đây và sẽ gắn hạt nút hít vào thì nó sẽ đẹp cái túi hơn rồi còn cái phần mặt trước của túi á, thì chúng ta sẽ có nhiều cách để trang trí lắm các bạn sẽ đính một bông hoa một chiếc lá hoặc là hai chiếc lá hoặc là một chiếc nơ xéo xéo vào đây hoặc là các bạn có thể theo hình bông hoa nếu các bạn khéo tay các bạn theo hình bông hoa và chiếc lá chỗ đây thì rất là đẹp cái túi rồi còn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là gắn cái cục bông bông gắn cái cục bông bông thòng xuống ở chỗ này nè ở vị trí này nè nó nó cũng tạo thành một cái điểm nhấn là cái trend của năm nay nó là vậy đó và chúng ta sẽ hướng dẫn một cái cục bông bông ở đây nha rồi mình sẽ bắt đầu trang trí cái cục bông bông vào nè rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn trang trí cục bông bông vào túi nha thì cái cục bom bom này á mình có làm một cái video riêng thì mình có để cái video hướng dẫn này ở dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận 
đó các bạn có thể vào hai phần đó các bạn xem các cái cục bông bom này rất là đơn giản chỉ cần 5 phút thôi là chúng ta đã cắt xong cục này rồi rồi thì giờ các bạn sẽ trang trí nó nằm ở cái vị trí này nè để nó tạo điểm nhấn của chiếc túi của mình nó sẽ nằm ở phía trước túi đây đó thì các bạn sẽ quăng cái sợi len này vào đây đó, nó sẽ có cái điểm thông thông như thế này rồi chúng ta sẽ dùng cái sợi dài này để chúng ta ngoắt cái cục bông bông này vào nè để mình cột cố định vào luôn rồi chỉ cần móc một sợi bông bông này vào móc cái sợi dài đó các bạn nha móc thẳng vào trong cái cục bông bông để chúng ta kéo nó qua nè đây đấy các bạn kéo nó qua các bạn phải vòng hai sợi như thế này á thì để cái cái sợi dây của chúng ta nó mới chắc được rồi thì các bạn muốn điều chỉnh như thế nào thì các bạn điều chỉnh cho cái cái cục turo bom bom của chúng ta nó nằm ở này thì chích này cũng được đó thì chúng ta chỉ cần canh chỉnh nó nằm ngay cái định góc này thôi là được các bạn nha rồi khi các bạn móc cái sợi lên vào cái cục bom bom này thì còn hai sợi này chúng ta sẽ cột chết lại với nhau nè đó, chúng ta sẽ cột cố định lại luôn Cột làm sao Nó nằm sát vào trong cái chân Cục bông bông này Rồi để chúng ta Cắt cái sợi này Cho nó tiệp với cái tông cục bông bông Nó không bị lộ cái điểm Trang trí của chúng ta ra là được à, Chúng ta cột sát vào nha Rồi mình cắt hai cái sợi này đi Cắt sát vào cho nó cùng tông với cái cục bông bông luôn Đây đó. các bạn thấy nó dễ thương chưa khi mình trang trí thêm cái cái cục này nó làm điểm nhấn này nữa thì cái túi của chúng ta nó rất là sinh động nè đó rồi khi chúng ta sách nó lên á thì các bạn muốn để bình thuận như thế này hay để bình ngược như thế này thì các bạn cũng quay lại là xong hoặc cái cục này mình có thể điều chỉnh được hai góc nè đó xoay bên nào cũng được hết trơn ấy rồi nó rất là đáng yêu và dễ thương và móc rất là nhanh đây thì chúng ta có thể là bỏ đủ thứ tất cả các thứ trên đời nữa cái kim móc trong bỏ vừa luôn nè các bạn nè cái kim móc nè cái thước nè cái kim móc nè đủ thứ nè Để cái cỡ này nó rất là tiện các bạn đây rồi mình bỏ điện thoại vào cũng được nè tiền hoặc là thẻ atm hay là bất kỳ cái gì mà nó có cái độ dài như thế này đó rồi chúng ta bóp cái cục mút bóp lại thôi là tiện nè hay là cây son phấn nền cái gì đó chúng ta bỏ như nhẹ nhẹ vô chúng ta quậy cái túi này đi chơi thôi là nó cũng rất là cưng nè à, cái kích thước này là dùng được cho cả em bé và người lớn em bé thì quẩy lên cái đầm màu trắng xong rồi cho cái túi này vô nữa ôi xinh lắm trời thì mình chúc các bạn thành công nha đó các bạn cứ móc đều tay như thế này thì nó ra sẽ ra chiếc túi rất là xinh rồi, nếu các bạn mà có thắc mắc gì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới mình sẽ trả lời thắc mắc cho các bạn nha còn các bạn mà mới vào kênh của mình xem video này đầu tiên á thì các bạn nhớ là có quả chuông bên dưới các bạn ấn đăng ký cái kênh của mình để theo dõi những video mới tiếp theo mình sẽ sắp ra thêm nha rồi thì mình chúc các bạn móc thành công bye bye các bạn